um, let's talk about Dr. Kushal. Um, to Bhadrulok shomu shomu shomalo chona shikar hon. Prochur Facebook ke shombo to fraud ya hi aminer chye Dr. Kushal shombo to hopefully fraud na hoye beshi shomalo chona shikar hon. Ami pravishoy dekhi. Amar kache legitimate pono hai na ona shomalo chona gula beshi bhakhe tu je karone. Ami gula seriously nai na. Udho toko integrity bang shoto tashe je gula ye korar shift korar. তো ধরেন আমার আমি আমার অপছন্দের কেউ ইভেন আমার শত্রুর ব্যাপারও যদি কেউ কোনো বেডফেট কথাবার্তা বলে সে আমার কাছে সেটা সমর্থন পাবে না তো তো যে কারণে বলতেছি যে ধরেন ডক্টর কুশলকের ব্যাপারে যত কথাবার্তা দেখি এর বেশিরভাগই আমার কাছে মনে লেজিট মনে হয় না এই কারণে এগুলো আর আমি সিরিয়াসলি নিই না আর যে কারণে ওনাকে নিয়ে আমি কখনো কোনো কথা বলি নাই ইয়াহি আমি কিনে অনেক অনেক কথা বলছি কারণ আমার মনে হয়েছে ওনাকে অনেক কথা বলার জায়গা আছে চেতনাবাদ দুজনই উনি ডক্টর কুশল চেতনাবাদ দেশপ্রেম দেশপ্রেম সারাদিন খালি এই করে বেড়াইতেছেন ইয়াহি আমি করে বেড়াচ্ছেন তো এই কারণে দু একবার ডক্টর কুশলের নাম মেনশন করছে কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট কথা বলার মতো ইয়ে মনে হয় না কখনো বলি নাই ওনার বাবা যখন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এক্সপোজড হন বুয়েটের ছাত্রদের সাথে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এক্সপোজ হন তখনও কিন্তু আমি ওনাকে নিয়ে কোনো কথা বলি নাই তখনও আমি প্রচণ্ড সমালোচনা করছি ওনার বাবার ওনাকে নিয়ে কিচ্ছু বলি নাই কারণ ওটা ফেয়ার হইতো না আচ্ছা তারপর ওনার বাবার এইসব কর্মকাণ্ড আলোচনায় আসায় অনলাইনে যখন ওনার ওয়াইফ সুষমা রেজা যখন ব্যাটফিথ ডিফেন্ড করতে চলে আসলেন একজন সন্ত্রাসীর লোককে তখনও আমি কিন্তু ডক্টর কুশল ওই ভিডিও ডিলিট করে দেয় আমি কিন্তু ফেয়ার ছিলাম ওনার প্রতি আমি কিন্তু বলছি যে বাবা ওনার সো উনি আমি চাইলে বলতে পারতাম যে ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছে কেন বাট পাওয়ার ভন্ড দুই নাম্বার বলতে পারতাম তা আমার কাছে মনে হয় নাই এগুলো লেজিটিমেট সমালোচনা হইতো বাবার জন্য ছেলে তো টুকু করবেই মেক সেন্স এটা যথেষ্ট মানবিক সো আমি তখনও ওনাকে নিয়ে কোনো সমালোচনা করে নিয়ে কথা বলি না বেসিক্যালি আমি যদি ওনার সাথে শয়তানি করতে চাইতাম ল্যাং মারতে চাইতাম ব্যাট ফিট কাজ করতে চাইতাম অনেক সুযোগ ছিল ভিউ ভিউ কামাইতে চাইতাম এদের ধারণা দুনিয়াটা ভিউ হরতো ওনারা হয়ে গেছেন ওনার ধারণা খালি ভিউর উপর দুনিয়া চলে সো যদি ভিউ উদ্দেশ্য হইতো তাইলেও কিন্তু ওনাকে অনেকবার কথা বলার সুযোগ পাইছি আচ্ছা তো আজকে কেন কথা বলতেছি কারণ উনি আট ঘন্টা একটা স্ট্যাটাস দিছেন এবং খুব সম্ভবত স্ট্যাটাসটা আমাকে নিয়ে দিছেন না খুব সম্ভবত বললাম কেন অনলাইনে এরকম অনেক সময় হয়েছে যে কোন একটা লেখা পড়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এটা আমাকে নিয়েই বলা হয়েছে পরে প্রমাণ পাইছি নিশ্চিতভাবেই যে না এটা আমাকে নিয়ে বলা নয় সিম্পলি কোয়েন সাইড করছে ধরেন আমি কোনো একটা স্ট্যাটাস দিলাম তারপর আরেকজন ফ্রেন্ড লিস্টের বা হ্যাঁ ফ্রেন্ড লিস্টেরই ধরেন স্ট্যাটাস দিল হোম পেজে আসলো দেখে আমি নিশ্চিত যে আমার আগের স্ট্যাটাসটার কাউন্টার হিসেবে সেই স্ট্যাটাসটা দিছে আমি ফাইভ হান্ড্রেড নিশ্চিত তারপর এই পোস্টটা কতক্ষণ আগে দিছে ভার্সেস আমি পোস্টটা কতক্ষণ আগে দিছি এই টাইম লাইন মিলেতে গিয়ে দেখে মিলে না এই পোস্ট ভদ্রলোক আমার পোস্টের আগে দিয়েছেন তো এরকম অনেকবার অভিজ্ঞতা হয় এখন ওই ফ্যান্ডেসের জায়গাটার থেকে বলতেছে আর কি উনি আমাকে নিয়েই দিছেন যদিও এটা দেখে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বোঝা যাচ্ছে আমাকে নিয়ে দিছেন কিন্তু আমি স্টিল দাবি করতেছি না ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত স্টিল হইতে পারে যে উনি আমাকে নিয়ে দেন অন্য কাউকে নিয়ে দিয়েছেন আমি ভাবতেছি আমাকে নিয়ে দিয়েছেন আমার সাথে মিলে গেছে বিধায় তা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে দিয়েছেন নাও উনি এই স্ট্যাটাসটা এটা বলতে ধরেন পিএইচডি নিয়ে কথাবার্তা বলতেছেন সো অবশ্যই অনলাইনে যারা কথা বলে লেখালেখি করে অনেক খুব বেশি মানুষের পিএইচডি নেই সো যে কারণে স্যাম্পল সাইজটা আরও ছোটো হয়ে আসছে এটা আমি কনক্লুড করার জন্য যে খুব অপশন খুব বেশি নেই যে উনি এটা কাকে নিয়ে বলছেন তো আরেকটা ইয়ে করি পয়েন্ট টাচ করি এটা বোঝানোর জন্য যে আমি এখনও নিশ্চিত না উনি কোন ভিডিওটার প্রেক্ষিতে আমার এই পোস্টটা দিছেন যদি আমাকে নিয়ে দিয়ে থাকেন সো আমি তো ইয়াহি আমিনের প্রতারণা নিয়ে দুইটা ভিডিও বানাইছি একটা বানাইছি টু ডেজ সিক্স আওয়ার্স এগো প্রথম ভিডিওটা পোস্ট করছি যে দুই দিন ছয় ঘন্টা হয়েছে আর সেকেন্ড ভিডিওটা যেটা পোস্ট করছি এটা আট ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট আগে আট ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট আগে আর ইয়াহি আমিনের পোস্টটা হচ্ছে আট ঘন্টা আগে না ফেসবুকে কিন্তু এত অ্যাকুরেটলি দেখে না এই আট ঘন্টার পর নয় ঘন্টা দেখাবে তার ইয়ে হইতেছে এক ঘন্টা করে তার কি বলবো আপনার ইয়ে সাইজ আর কি তার ম্যাশ সাইজ বিন সাইজ রেজলিউশন এক ঘন্টা করে এক ঘন্টা করে সে দেখায় সো এটা এমনও হইতে পারে আই ডোন্ট নো সাত ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট অথবা আট ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট বিটুইন সেভেন অ্যান্ড নাইন আওয়ার্স কিছু একটা হবে সো যেহেতু আমি আট ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট আগে ভিডিওটা দিছি সো আমি বুঝতেছি না এটা কি ওনার এই স্ট্যাটাস যদি আমাকে নিয়ে দিয়ে থাকেন আমার লেটেস্ট ভিডিওর প্রেক্ষিতে নাকি আমার আগের ভিডিওটার প্রেক্ষিতে যদি আগের ভিডিওটার প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে তাহলে উনি জানেন না যে আমি আরেকটা ভিডিও করতে যাচ্ছি তথ্য প্রমাণ সহ এবং ওনার ধারণা উনি আরেকবার গ্যাস লাইট করতে পারবেন 
ওই যেরকম ইহাই আমিন বলছেন যে আমরা সাইকোলজি সাইকোলজির পার্থক্য বুঝি না আমরা কী বুঝি দুনিয়ার কিছুই জানি না এইসব গ্যাস লাইট করছেন সো মানুষ যারা তারা ভাবে ওরে বাবা প্রচণ্ড অ্যাক্রেডিটেড বলে টলে বেড়াইতেছেন গ্যাস লাইট করতে সক্ষম হয়েছেন তো ওনার এই স্ট্যাটাসের যদি আমার প্রথম ভিডিও আলোচনার পর হয় যেখানে আমি তথ্য প্রমাণ সহ আলোচনা করার স্কোপ লিমিটেড ছিল আমি তখনই বুঝে গেছিলাম বাটপাড়ি মতো আলোচনা করছি যে আমি প্রথম দিনই বাটপাড়ি ধরে ফেলছি তো তথ্য প্রমাণ হাতে পর্যাপ্ত ছিল না বিধায় কনক্লুডিং কোনো কথা বলি নাই ওটুক সততার জায়গাটা ধরে রাখছি তো তো আচ্ছা যা হোক তো উনি সম্ভবত এখানে আমার ধারণা ধারণা উনি গ্যাস লাইটিং করতেছেন আমাকে ওই প্রথম ভিডিওটার পর এই পোস্ট দিয়েছেন ওনার ধারণা যে মানে আমি যেসব ইয়ে তথ্য প্রমাণ সহ আসতে যাচ্ছি এটা সম্ভবত উনি বুঝেন না এই কারণে গ্যাস লাইট করা করতেছেন আচ্ছা তাহলে এবার কী লিখছেন এটা একটু পড়ি আচ্ছা তো আমি স্ট্যাটাস একটু দেখাই যে এটা ওনার স্ট্যাটাস আট ঘন্টা আগের এই যে স্ট্যাটাস এই যে এটা স্ট্যাটাস রাইট ওকে পুরোটাই দেখাই এই যে বিশাল স্ট্যাটাস ওকে আচ্ছা তো উনি লিখছেন উচ্চতন উচ্চতর পড়াশোনা এবং আমাদের অহংকার এবং শুধুমাত্র পিএইচডি নিয়ে উনি কথা বলতেছেন এই কারণে আমি খুবই স্ট্রংলি অ্যাসুম করতেছি উনি আমাকে নিয়ে বলতেছেন দুই বছর আগে পিএইচডি করা একজন বাংলাদেশি ভদ্রলোকের সাথে অনলাইনে মিটিং করেছিলাম উনি ইউরোপের বেসিক্যালি কিলোগুলো ফালতু কথা বাদ দিয়ে আসল জায়গাতে আসে বেসিক্যালি যারা পিএইচডি আসে তারা এরকম অনেক কী জানি না কুচু স্বভাব দেখায় অনেক অহংকারী হয় এরকম এরকম তারপর এখানে এখন উনি এখানে একটু ইয়ে করবেন কী জানি বলে মবকে ওনার ফেভারে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ভোদাই বাঙালিকে পড়াশোনা পিএইচডিগুলোর গুরুত্ব আছে না আমাদের পরিবার কোথায় জানি বলবেন যে মানে গরিব মানুষ টানু সেগুলো বলবেন এগুলো কিন্তু ইয়ে করার মপ্ত আজ করার এরা কিন্তু পিআর স্টান্টে পিএইচডি ডিগ্রি আছে দেন নাদের ভুল করবেন না ওনারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের সাথে ডিল করতেছে এবং কী জানি অর্গানাইজেশন সাইকোলজি ডিগ্রি করা আছে ইয়াহি আমিনের এবং ওই ডিগ্রি করছে এইসব করার জন্য এইচআর এইচআর পিআর এগুলো জানি বুঝতে পারে সো দেখেন আমি এই পর্যন্ত আমার ভিডিওতে আশা করি যারা নিয়মিত আমার শ্রোতা একটুক আমার প্রতি রেসপেক্ট এবং কনফিডেন্স আপনারা পাইছেন যে যা বলি তার বেশিরভাগই ভিত্তি থাকে ভিত্তি কথা বলতেছি না সো আমি আপনাকে বলে দিই এনারা দীর্ঘদিন মানুষ ডিল করতে করতে এবং ব্যবসা করেন যেহেতু এবং এগুলোতে ডিগ্রি ফিগ্রি রীতিমতো নিয়ে বসে আসেন ডিগ্রি না নিলে ওইগুলো নিয়ে ওনারা সারাদিন ঘাটাঘাটি করতে ওনারা এক্স্যাক্টলি জানেন কীভাবে মানুষকে নাচাইতে হয় কী কথা বলতে হয় কীভাবে বলতে হয় কীভাবে সো এরা সব হচ্ছে স্টানবাজ এই স্টানবাজ কথাটা আমি খুব নেগেটিভ সেন্সে বলতেছি না স্যারলি তা না আই মিন ইট আর কি তো উনি এখন আমাকে বোকার সোদা বলে গালাগালি করে ধরে নিচ্ছে আমাকে এগুলো বলবেন তো উনি বলতেছেন যে পিএইচডি আসে পিএইচডি থাকলেই কীরকম অহংকারী হইতে হয় কি না কিন্তু এদেরকে আপনি সেটা বলতে পারবেন না আচ্ছা আমাদের অনেকে ধারণা উচ্চতর পড়াশোনা করলেই কি কেউ জ্ঞানী হয়ে যায় ধরাচোয়ার বাইরে চলে যায় সে বোকা হতে পারে না না এটা অবশ্যই হতে পারে না প্রচুর পিএইচডি ডিগ্রি আমি গতকালকে ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়ে লিখছি যে প্রচুর পিএইচডি ডিগ্রি আসে যাদের কথাবার্তা কাজকর্ম পিএইচডি ডিগ্রি যাদের নাই তাদের চেয়ে মোর অনারেবল রেসপেক্টফুল এবং একটা অ্যাকাডেমিক ওয়ে একটা স্কলারলি ওয়েতে কীভাবে কথা বলতে হয় কীভাবে ইয়ে করতে হয় এগুলো পিএইচডি ডিগ্রি নাই এমন অনেকে দেখি সেটা না জেনে এভাবে করে আচরণ করেন আর অনেক পিজি ডিগ্রি আছে নর্থ আমেরিকান পিজি ডিগ্রি আছে তাদের দেখি যে অ্যাকাডেমিক বা স্কলারলি মেথড যেগুলোর মধ্য দিয়ে এরা ডিগ্রি নিয়ে আসছেন সেটার প্রতি কোনো রেসপেক্ট নাই পুলিশের কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছেন উদ্ভর দাবি করে বেড়াচ্ছেন ন্যূনতম তথ্য তথ্য প্রমাণ সাপোর্টিং এভিডেন্স ছাড়া সো পিএইচডি ডিগ্রি যে নাই কি জানি বললো ওখানে জ্ঞানী হয়ে যায় যায় না এটা ওনার কাছ থেকে আমার জানতে হবে না ওনার চেয়ে বেশি পিএইচডি ডিগ্রি মানুষের সাথে আমার ওঠা বসা দৈ মানে দৈনিক ভিত্তিতে এবং বাংলাদেশি পিএইচডি ডিগ্রি এবং বিদেশি পিএইচডি ডিগ্রি এবং পৃথিবীর টপ টপ মানুষদের সাথে নানান ক্যাপাসিটিতে ইন্টারাক্ট করার সুযোগ হয় আর কি সো ওনার কাছ থেকে আমার জানতে হয় না যে পিজি থাকলে জ্ঞানী হয় কি হয় না নর্থ আমেরিকান পিজি থাকলে জ্ঞানী হয় কি হয় না কোরিয়ান পিজি ডিগ্রি থাকলে জ্ঞানী হয় কি হয় না ঢাকা ভার্সিটি পিজি ডিগ্রি থাকলে জ্ঞানী হয় কি হয় না পৃথিবীর অনেক মানুষের সাথে ওঠা বসা অনেক বেশি মানুষের সাথে ওঠা বসা করার অভিজ্ঞতা আছে আচ্ছা তো এগুলো উনি বলতেছেন ধরেন যে ওনার অডিয়েন্সকে বুঝাইতেছেন আর কি যারা মনে স্কুল কলেজে পড়ে আমাদের অনেকে ধারণা উচ্চতর পড়া আচ্ছা এটা তো বললাম জ্ঞান থাকে দুই জায়গায় ব্রেন এবং মনে আমাদের অনেকের মাথার জ্ঞান অনেক মনের জ্ঞান কম আচ্ছা তা আমাকে নিয়ে বলতেছেন আচ্ছা ধরে নিচ্ছি আপনি পিএইচডি করেছেন তাই একজন রিকশালা ভাইকে অশিক্ষিত বলে গালি দিতে পারবেন কারণ আপনার পিএইচডি আছে এই যে এগুলো বলতেছেন এগুলো কিন্তু টেক ইট ফ্রম মি এগুলো হইতেছে ওনাদের স্টান্ট ওনাদের হচ্ছে ওনারা যে শিখছেন অনলাইনে কীভাবে মানুষের সাথে ডিল করতে হয় কীভাবে মানুষকে পক্ষ আনতে হয় কীভাবে মানুষকে মনোপুত করতে হয় এগুলো হইতেছে সেই স্টানবাদি থেকে এগুলো আসতেছে আমি ভুল হইতে পারি কিন্তু আমি 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 আই এম অ্যাসুমিং প্রিসুমিং আই এম প্রিসুমিং যে এটা এই উদ্দেশ্য
লাস্ট পরবর্তীতে আলোচনা করলাম আপনারা দেখলেন যে ইয়াহিয়া আমিন উনি এই যে লাস্ট ওনাকেন যে সমালোচনাগুলো এগুলার কোনো জবাব তো দেন নাই বরং কি কনফিডেন্টলি মিথ্যাচার করলেন সে কনফিডেন্টলি এবং যারা জানে না তারা কিন্তু গ্যাসলাইটেড হয়ে যাবে তারা কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে যে উনি তো বলতেছেন ওনার সাইকোলজিতে মাস্টার ডিগ্রি আছে অ্যাক্রেডিটেড ইনস্টিটিউশন থেকে আসে কথাগুলোটা মিথ্যা বলেন সবই সত্য অর্ধ সত্য এবং ওনার সকল কিছুই হইতেছে লাইং বাই অমিশান সো এগুলো আলোচনা করছি গত পর্বে আপনারা যারা দেখছেন তারা জানেন তো আমি বলতেছি যে ধরেন এই বাটপাটদের কথাবার্তা দেখে কারণ দে অল দে হ্যাভ গট ইজ এই রেটোরিক বাটপাটদের অল দে হ্যাভ গট ইজ রেটোরিক এই বাটপাড়ি কথাবার্তা বাটপাড়ি কথাবার্তা সাবস্টেন্সে ঢুকবে না ধরেন উনি এই যে এত বড় একটা স্ট্যাটাস দিলেন সাবস্টেন্টিভ কি বললেন আপনি আমাকে নিয়ে অথবা আমি যে সমালোচনাগুলো করছি ইয়া আমিনের সেইখানে ভুল কি বলছি সাবস্টেন্টিভ কি বললেন আপনি এখানে একটা সাবস্টেন্টিভ লাইন আছে নাই কেন নাই সম্ভবত সাবস্টেন্টিভ কথা বলার কোনো স্কোপ নাই তো কি করলেন এখন আইসা কিছু রেটোরিক ছাড়লেন কিছু ভাতাবাজি এগুলো ওনাদের কাজ নাও ডক্টর কুশল ওনাকে কত পর্বে আমি শুধুমাত্র ওনাকে অ্যাকিউজ করে কথা বলছি তার আগের পর্বে একটু অ্যাকিউজ করে কথা বলছি তার আগের পর্বে একটু করে বলছি কত পর্বে আরেকটু বেশি করে বলছি কারণ ইয়াহি আমি যে প্রতারণা করতেছেন এটা এখন নিশ্চিত একটা ব্যাপার তো ডক্টর কুশল উনি কিন্তু খুব ভালো করে জানেন ইয়াহি আমিন প্রতারণা করতেছেন সো আপনি আপনার কাছের লোকটা প্রতারণা করতেছেন আপনার আমি খুবই অবাক হয়েছি যেন একজন কমেন্ট করছেন যে দশ হাজার টাকা ঘন্টায় নেই ইয়াহি আমিন ইয়াহিয়া আমিন কাউন্সিলিং করার জন্য ঘন্টায় দশ হাজার টাকা করে নেয় সেই লোক নিজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার নেওয়ার চেষ্টা করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় নাই এত ব্যস্ত ইয়াহি আমিন আপনার কাছের একজন লোক এই লেভেলের প্রতারক যার অনার্স সাইকোলজি নাই যার মাস্টার্স সাইকোলজি নাই রেলেভেন্ট সাইকোলজি নাই বেসিকালি আমরা হইতেছে এই যে গ্যাস লাইটিং এবং হইতেছে বাটপাড়ি কথাবার্তাকে রিডিউস করে নিয়ে আসার জন্য আমরা ক্লিয়ার কাট সরাসরি এভাবে বলতে পারি যার অনার্স সাইকোলজিতে অনার্স নাই মাস্টার্স নাই কোনো অ্যাডভান্স ডিগ্রি নাই কোনো রেকোয়ার্ড ট্রেনিং নেন নাই কিচ্ছু নাই ওনার সাইকোলজিতে কিচ্ছু নাই সেই লোক এসে সুট বুট পরে ফন্ডামি কথাবার্তা বলে ঘন্টায় দশ হাজার টাকা করে মানুষের কাছ থেকে নিচ্ছেন যে মানুষদের কোনো ধারণা নাই ওনার যে উনি যে সাইকোলজি সাবজেক্টে পড়াশোনা করেন নাই আসানুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাচালার করছেন এটা আমিও জানতাম না অনলাইনের কেউ জানত না এটা এখন যখন সামনে আসে সবাই আকাশ থেকে পড়তেছে তো যারা ওনার কাছ থেকে ট্রিটমেন্ট নিতে গেছে তারা তো জানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আরেকজন আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করছেন যে উনি ইয়াহি আমিনের হইতেছে ডিগ্রি ডিগ্রি কী পড়াশোনা কী ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছেন ওনার কাছে যখন কাউন্সিলিং করতে যান আমার কত ভিডিও নিচে কমেন্ট করছেন এবং উনি কোনো তথ্য খুঁজে পান নাই সব ইয়াহি আমিন হাইট করে রাখছে গেলতে আলোচনা করছে রিপিট করতে চাই না সব ইয়াহি আমিন হাইট করে রাখায় উনি খোঁজাখুঁজি করে উনি কোনো কিছু বের করাই কিন্তু উনি আমাকে যেটা কমেন্ট করলেন যে ইয়াহি আমিনের কথাবার্তা শুনে ওনার কাছে মনে হয়েছে যে নিশ্চয়ই উনি জানতে পারতেছেন না ওনার পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিন্তু মনে হয় নিশ্চয়ই ঠিকঠাক সব কিছু আছে এটা ধরে নিয়ে উনি গেছেন এখন যখন আমার কাছ থেকে সব জানতে পারলেন ওনার আসলে কিছুই নাই তখন উনি খুব অবাক হলেন তো আপনি জানেন আপনি এত বড় একজন প্রতারকের সাথে উঠবস করতেছেন আপনি ফেসবুকে সে কাকে লেকচার দেন আমাকে আপনি ফেসবুকে এসে আমাকে ন্যায় নীতি আদর্শ ভালো ব্যবহার সততা এগুলো শিখাইতেছেন তো যেটা বললাম যে হেমিনকে নিয়ে সরাসরি কিছু বলি নাই কারণ আমার কাছে লিজিট কোনো কারণ মনে হয় না দেখে কখনো বলি নাই কিন্তু এরা যে সব এক গলের গরু এবং যেটা বললাম যারাই দেশ নিয়ে প্রেসার প্রশংসা করবে দেশ বাংলাদেশ বিশ্ব সেরা এগুলো বলবে এগুলোকে আপনি ধরে নিতে পারেন গ্র্যান্টেড ধরে নিন এগুলো বাটপার এগুলোকে বাটপার আপনি ধরে নিতে পারেন যেগুলো কোথাও কোনো বাটপারি করতেছে কোথাও লিঙ্ক ধরে কোনো কিছু অ্যাডভান্টেজ নিতেছে কোথাও কিছু করতে কোথাও না কোথাও না কোথাও একটা বাটপারি করতেছে শুধুমাত্র যোগ্যতা দিয়ে শুধুমাত্র কোনো ধরনের এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস ছাড়া সে তার নিজের মতো করে আগায় যাচ্ছে না সে কোথাও না কোথাও তার গোপনে লিঙ্ক আছে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর ইনভলভ করতেছে কিছু একটা পাওয়ার চেষ্টা করতেছে সরাই সকলে বাটপার নাও আমি অ্যাগেন আমি বলতেছি যেটা যে কৌশলের ব্যাপার আমার সরাসরি কোনো তথ্য প্রমাণ নয় সো আমি সরাসরি এই দাবি করতে পারি না যে উনি অবশ্যই কোথাও কোনো বেনিফিট নেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে এগুলো বলে বেড়ান যে কারণ আমি জেনারেলি বলি যে বাংলাদেশে বাটপাড়া এগুলো করে বেড়ায় এবং ওনার কাছে ওনার কি যেন হুইয়া হিয়া আমিন যে আগা গোড়া বাটপাড়ি করে বেড়াচ্ছেন হুইয়া হিমেন যে আসানুল থেকে পাশ করা এগুলো সব উনি জানেন ওনার ডিগ্রি নাই অনলাইন কিছু কোর্স করে নিচ্ছে কোনো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে নাই উনি সাইকোলজিস্টের এস আমি ওনার চেয়ে বেটার সাইকোলজিস্ট আমি আপনারা যারা আমাকে ফলো করেন তারা জানেন প্রচুর পড়াশোনা করি আমার সাবজেক্টের বাইরে পড়াশোনা করি রিসার্চ পেপার থেকে খাটাখাটি করি পড়াশোনা করি ট্রু ফ্যাক্ট ক্লিয়ার কাট ফ্যাক্ট জানার চেষ্টা করি ওনাদের মতো ফটকামি ফাটরামি ওপিনিয়ন দিয়ে এসে বেড়ায় না এক্সপার্ট
ইয়াহিয়া আমিন আপনি পিডি ডিগ্রি থাকলে কেউ জ্ঞানী হয়ে যায় না ফেসবুকের মধ্যে বাটপাড়ায় এসে অনেক ভিউ কামাইতে পারলে তারা কি জ্ঞানী হয়ে যায় ইয়াহি আমিন যে ইয়াহি আমিন কোনো অ্যান্সার দেন নাই টু দ্য পয়েন্টে এই ভালো লোক টু দ্য পয়েন্টে কিছু বলতেছে না কেন বলার কিছু নাই ইয়াহি আমি সব কিছু হাইট করে রাখছিলেন কেন কারণ হাইট কর ওনার দেখানোর মতো কিছু নাই তো যেটা বললাম আর কি যখনই দেখবেন যে খালি ভাতাবাজি কথাবার্তা ভাতাবাজি কথাবার্তা বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ এবং ওই যে আবেগী কথাবার্তা যে একজন রিক্সাওয়ালা ভাই ওরে বাবা রে কত ভদ্রলোক উনি একজন রিক্সাওয়ালা ভাই পিএইচডি করলেই হয়তো একজন রিক্সাওয়ালা ভাই অশিক্ষিত বলে গালি দিতে পারবেন আমি কি আমি কি কখনো কোনো রিক্সাওয়ালা ভাই অশিক্ষিত বলে গালি দিছি দেই নাই তারপর উনি কথা বললেন কেন আচ্ছা তো এই যে ভিউ হোরগিরি আপনারা করে বেড়াচ্ছেন অনলাইনে এসে আপনার তো তাও কিছু ক্রেডেন্সিয়ালস আসে আপনি ভিউ হোরগিরি আপনারা করতেছেন প্রতারণা এই যে অসততা বাটপাড়ি করতেছেন তাও আপনাদের কিছু ক্রেডেন্সিয়ালস আসে আপনার বাবা একজন বাংলাদেশের টিপিক্যাল সন্ত্রাসী ছাত্রদেরকে মানসিক টর্চার করে আপনারা ও একজন একটা খুব মজার কথা কমেন্ট করছিল কমেন্টটা খুব মজা পাইছিলাম যে বাপ দেয় হইতেছে মানসিক ট্রমা আর ছাত্র হইতেছে এই ছেলে হইতেছে চিকিৎসা করে মানসিক ট্রমার সো আপনারকে নিয়ে সমালোচনা করার অনেক জায়গা ছিল আমি যদি ব্যাট ফিট সমালোচনা করতে চাইতাম আপনাকে নিয়ে অনেক ভিডিও বানাই আপনাকে ল্যাং মারার চেষ্টা করতে পারতাম আমি কিন্তু করি নাই কারণ আমার কাছে মনে হয় না যে টু দ্য পয়েন্ট স্পেসিফিক কিছু বলার মতো কিছু আছে বলি নাই তো আমি আপনাকে যে অনারটা করছি এবং আমি যে ফেয়ারনেসটা প্র্যাকটিস করছি আপনার সেই অনার নাই আপনি সে তত্ত্বিক অনারে বল মানুষ নেই আপনার মধ্যে সেই ফেয়ারনেসটার মধ্যে নাই বাটপাড় তো এটা তো আর প্রমাণিত ফ্যাক্ট আপনার সাথে বাটপাড় নিয়ে ঘুরতেছেন দিনমান প্রতারক নিয়ে ঘুরতেছেন তো ইয়াহি আমি যে বললেন যে ওনাকে নিয়ে যারা কথা বলে তাদের ইয়ে কী জানি বলে কটা ভিউ পায় কটা লাইক কমেন্ট শেয়ার হয় সেটা নিয়ে আপনি একটা স্ট্র্যাটাজি দিলেন আপনি স্ট্রাজ দিলেন কি যে যারা পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে কথা বলে তাদের পিএইচডির পড়াই এবং পিএইচডির পড়াই কিন্তু আমি একবারও কোথাও করি না যেখানে আননেসেসারি ইরেলেভেন্ট যে এখানে রেলেভেন্ট সেখানেই বলছি সেখানেই যতটুকু বলা দরকার ছিল সেখানেই ছোট্ট রেফারেন্স হিসেবে দিয়েছি যাক এবং দেখেন একবার যখন ট্রাইব্যুনাল পডকাস্টে যখন ইয়ে এন এ চৌধুরী সাদমান সাদিক এবং খালিদ ফারহান আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে আমার ভিউ টু কম এগুলো নিয়ে পরবর্তী আমি শোর তারা তাদের ভুল বুঝতে পারছে তাদের বিভিন্ন পডকাস্টে আমাকে মেনশন করছে এবং মেনশন করছে উইথ রেসপেক্ট সো আমি শোর তারা তাদের ভুল বুঝতে পারছে সো এবং আমি এই জন্য আপনার কোনো আমি আমি নট হোল্ডিং রাজ এগেন্স দ্যাম ভুল বুঝতে পারছো ওকে ফাইন তো সেইখানে এই ভিউ টু নিয়ে যে ইয়াহি আমি এই ফটকা ভিউ ভিউ টু নিয়ে তো সেখানে কী জানি বলে খালিদ ফারহান আমার ভিউ নিয়ে হাস্যরস করা আমি কিন্তু খুব এই তখন আমি এই ভাষায় অ্যাটাক করছি যে খালিদ ফারহান তো জানার কথা যে আমার কী ব্যাকগ্রাউন্ড এখন এই যে এই ভদ্রক এসে বলবেন যে পিজি ডিগ্রি থাকলে বড়াই করতে হয় না এই যেটা বলতেছি যে কনটেক্সট তখন আমি বলছি যে খালিদ ফারহান তো অ্যাটলিস্ট আমার প্রোফাইলে এসে দেখার ক দেখলে জানার কথা যে আমি র্যান্ডম ফটকা ইউটিউবার না যারা লাইক কমেন্টের জন্য এসে যা তা করে বেড়াচ্ছে ফেসবুকে আমি এখানে কথা বলতেছি আমার যা কথা বলার লিজিট জিনিসপত্র আছে ওপিনিয়ন দেয় আর আমি ওপিনিয়ন দিয়ে এসে এবং আমি নো বড়ে না এখন আমি যে কথাটা বললাম এখন এই যে কুশল এই যে কী জানি বললাম আপনার ব্যাড অ্যাক্টর ব্যাড ফিট অ্যাক্টর অসৎ অ্যাক্টর দুই নাম্বার লোক সে এসে এখন আপনাকে ধরেন দেখাই দিবে যে এই যে সে তার পিএইচডি পড়াই করতেছে আমি কিন্তু পিএইচডি পড়াই করতেছি না আমি সিম্পলি মেল লেটটুক বলছি যে আমার লাইক কমেন্ট ভিউ নেই এটা নিয়ে হাসাহাসি করতেছে কিন্তু ওদের জানা উচিত ছিল আমার লাইক কমেন্ট ভিউয়ের বাইরে একটা দুনিয়া আছে সেই দুনিয়ার মধ্যে আমার কিছু অ্যাকোমেন্ট আছে সেই রেসপেক্ট আমাকে দেওয়া উচিত ছিল এখন এটাকে ইহাই এমন কী করবেন আচ্ছা আমি পিএইচডি পড়াই করতেছি না পরবর্তীতে এটার আমি যেহেতু প্রসঙ্গ প্রসঙ্গটা উঠলো আমি আর আর একটু ফেয়ার থাকতে চাই পরবর্তীতে এটার ব্যাখ্যা দিছে খালিদ ফারহান যে সেটা জোক হিসেবে বলছে উনি জোকটা ভালো করে ল্যান্ড করে নাই এবং আমি সেটা অ্যাকসেপ্ট করি নি ওনার সেই ব্যাখ্যা তখন আমি বলছি যে আপনি যেহেতু আমার সত্যিকার অর্থে লাইক কমেন্ট ভিউ নেই এটা নিয়ে আপনি হাসাহাসি করা ডিসটেস্টফুল হয় কারণ আপনি একজন খোঁড়া মানুষ একজন অন্ধ মানুষকে নিয়ে যদি আপনি হাসাহাসি করেন হা হাসে অন্ধ এটা কিন্তু ডিসটেস্টফুল হয় কিন্তু যে লোক অন্ধ না তাকে নিয়ে যদি আপনি কানা কানা বলে হাসাহাসি করেন এটা নো বিগ্রি সবাই জানে সে অন্ধ না সেটা কিন্তু অন্ধকে যদি আপনি অন্ধ বলে হাসাহাসি করেন যোগ করেন সেটা হইতেছে একটা খুব ইয়ে হয় সো যোগ কাকে নিয়ে করা যায় কখন করা যায় কোনটা নিয়ে সে তো আমি সেটা বলছি কিন্তু পরবর্তীতে আমার আরও কিছু কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে আমার আমি কনভিন্স হয়েছি পার্সোনালি যে খালিদ ফারা সম্ভবত যোগ করে কথাটা বলছেন এবং সম্ভবত অনেক যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেটা সম্ভবত সত্য হি জোক অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড দ্য জোক ডিন ল্যান্ড ওয়াল পটেন্সিয়ালি হয়তো সত্য নাও যদি নাও হয় ওকে বাই নাও তারা তাদের ভুল বুঝতে পারছে বলে আমার মনে হয়েছে সো আমি অ্যাড ওর হোল্ড অ্যানিক রাজ নাও এই যে ভিউ মারানির কথা আপনাদের যে ইয়াহি আমি শোনাইলেন ভিউয়ের লেকচার ওইটা আপনার কাছে
জায়গাগুলোতে এত দীর্ঘ সময় না কাটাইতাম আমার দুইটা মাস্টার্স আছে ইউএসএ থেকে একটা পিএইচডি ডিগ্রি আছে সো আমি গ্র্যাজুয়েট স্কুল এবং একাডেমি একটা লম্বা সময় বাই করেছি আমি ইউএসএতে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডজাঙ্ক ফ্যাকাল্টি হিসেবে দেড় বছর ক্লাস নিচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের সো একাডেমিতে আমার দীর্ঘদিনে চলাফেরা আছে যে কারণে একাডেমি সম্পর্কে ধারণা রাখি তো যে কারণে ইয়াই আমি এসব ফটকামি আমি দেখেই এক সেকেন্ডের মতো আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারছি যেগুলো সম্ভবত ডিপ্লোমা কোর্স এগুলো সম্ভবত হাইট করতেছে দেখে তো যে জিনিসটা ধরেন বাংলাদেশের শিক্ষিত শিক্ষিত লোকরা বুঝতেছে না এবং আমি বুঝতেছি এখানে কারণ আমি একাডেমি আসি আমার একটা পিএইচডি আছে দুইটা মাস্টার্স আছে ইউস থেকে দেখ এখন যদি আমি এই জিনিসটা মেনশন করি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে দেখেন গিভেন মাই ব্যাকগ্রাউন্ড আমি আমি যদি এটা তুলে ধরি তখন কিন্তু সাথে সাথে লেজিটিমিসি একটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আমার তখন আপনি সাথে সাথে বুঝাবেন ও হি নোজ হোয়াট ইজ টকিং অ্যাবাউট সেই ভদ্র লোক দেখা যাচ্ছে ইউএসএর একাডেমি দীর্ঘ সময় পার করছে তাহলে তার মানে সে জেনে কথা বলতেছে ধরেন এখন আমি যদি এই কথা বলি ইয়ে ইয়ে বলবেন কি আমি আমার পিজি ডিগ্রি বড়াই দেখাইছি আমি আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে পড়াইছি এটার বড়াই দেখাইছি আমার দুইটা মাস্টার্স এটার বড়াই দেখাইছি সো এটা হবে একটা অসৎ ল্যাং মারার চেষ্টা যেই অসৎ ল্যাং মারার চেষ্টা আমি কুশলকে নিয়ে করি নাই হাজার হাজার অপরচুনিটি আসছে গেছে আমি করি নাই সেই অপরচুনিটি উনি ছাড়লেন না তো এখন তাহলে আমাকে এই কথা বলতেই হয় যে আপনারা এই সবগুলো আগা করা দূষিত কলুষিত ভণ্ড প্রতারক আপনার সাথে একজন প্রতারক আপনি দশ হাজার টাকা করে নিচ্ছে মানুষের কাছ থেকে ঘন্টায় যে মানুষের কোনো ধারণা নাই যে এই লোক থেকে পড়াশোনা করে আসছে ওনার যদি সাইকোলজিতে সত্যিকার অর্থে ডিগ্রি থাকতো উনি যে আসানুল্লাহ থেকে অনার্স করা ওনার ব্যাচেলার করা ওনার যে সাইকোলজিতে এটা মানুষের জানার অধিকার নাই একটা মানুষ যখন ডিসাইড করে যে আমি একটা ডাক্তারের কাছে যাব আমি আমরা তো বাংলাদেশের রোগী দেখাইছি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মনে রাখে কেন এরা যে ডাক্তার হইতেছি ডিএমসি আর যারা হইতেছি ডিএমসি ডাক্তার না তারা কিন্তু উল্লেখ করেন আপনারা দেখবেন ডাক্তাররা তাদের কার্ডে তাদের সাইনবোর্ডে যখন তারা ডিএমসি থেকে হয় উল্লেখ করে ডাক্তার ডিএমসি এফসিপিএস করা থাকলে ব্যাকেটে এফসিপিএস উল্লেখ করা থাকে আর যেগুলো উল্লেখ করা থাকে না বুঝবেন যে তারা এগুলো শেয়ার করতে যাচ্ছে না কারণ ডিএমসি থেকে পাশ করা না দেখে তো মনে করেন একজন ডাক্তার সে ডিএমসি থেকে পাশ করে নাই কিন্তু সে উনি রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করছে উনি ওটা উল্লেখ করতেছেন না স্টিল ওনার ওটা কিন্তু প্রতারণা না উল্লি উল্লেখ করতেছেন না কারণ মানুষ ডিএমসি ডাক্তার হইলে দেখতে যায় উনি যেহেতু ডিএমসি ডাক্তার না এটা দেখলে ওকে উনি প্রতারণা তো আরেকজন লোক মনে করেন যে আসানুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পাশ করছে সে লিখতেছে না দুটা বিষয় কিন্তু এক না তারটা মানুষ জানা ফরজ যে এই লোকের কোনো ধরনের ক্রিডেন্সিয়াস নাই কোনো ধরনের এক্সপার্টিস নাই সো সেই এবং দশ হাজার টাকা করে নিচ্ছে এবং মানুষ যদি জানতো ওনার আসানুল্লাহ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের ব্যাচেলার ডিগ্রি আছে কয়জন মানুষ ওনার কাছে আসতো দশ হাজার টাকা দিয়ে ঘন্টায় চিকিৎসা নিতে কয়জন মানুষ আসতো এবং যতজন মানুষ ওনার কাছে আসছে কয়জন জানে ওনার ব্যাপারে এবং ওনার যে মাস্টার্সও নাই ওনার রেলিভেন্ট ফিল্ডে এবং ওনার যে কোনো ট্রেনিং নাই এবং সেগুলো যেই ঘোড়ার ডিমের মাস্টার্স করছে সব অনলাইন তাও রেলিভেন্ট ফিল্ডে না এবং কোনো ট্রেনিং কোনো ইন্টারেক্টিভ এবার হলো কিছুই নাই কতবার আলোচনা করছি তারা যারা দেখেন ইয়া কুশল এগুলো সব জানেন উনি দিব্যি এগুলো মেনে নিতে পারেন এবং ধর্ম ধর্ম করে বেড়াচ্ছেন সারাদিন ধর্মের লেকচার দেন ওনার ওয়াইফ হিজাব করেন এখন ওনার ওয়াইফ কিনবল করতে জানে যেটা আমি বললাম যে যেখানে যতটুকু ফেয়ার অতটুকু বলার চেষ্টা করে ওনার ওয়াইফ এখানে রেলেভেন্ট না আমি টানতে চাচ্ছি না কিন্তু স্টিল টানতে হচ্ছে এই কারণে ওনার ওয়াইফ উনি ওনার ওরা সবাই একসাথে মিলে কাজ করেন ওনারা সবাই সারাদিন ধর্ম ধর্ম করেন এবং ওনারা ওয়েল অ্যাওয়ার এই ভদ্রলোক কত বড় ফ্রড কত বড় টাউট বাট পার ঘন্টায় দশ হাজার টাকা করে আমি কি ডলার বুঝলাম একটু আগে এই যেমন এই ল্যাঙ্গ দিতে চলে আসবেন যে ঘন্টায় দশ হাজার ডলার বলছি আমি আমেরিকায় থাকি তো এই কারণে দশ বছরে এই ভুল করে ফেলছি মিস স্পিক করে ফেলছি ধরেন পারে হ্যাঁ ধরেন এটা সো ওনারা এত বড় ধার্মিক লোক এত বড় প্রতারণা ওনাদের ওনাদের এই কোম্পানিতে চাকরি করা উচিত না ওনাদের বলা উচিত ছিল ইয়া ইয়ামিনকে যে ইয়াহিয়া তুমি আমাদের ফ্রেন্ড আমাদের কাছের লোক সব ঠিক আছে কিন্তু তুমি যেই লেভেলের প্রতারণা করতেছো এটা সকল কিছু ছাড়াই যাচ্ছে গরিব মানুষের সাথে এই প্রতারণাটা করা তোমার উচিত হচ্ছে না তুমি এই একটা কোম্পানি খুলছো সেই কোম্পানিতে তুমি অন্টারপ্রনার হয়েছে এটুকুই থাকো তুমি ডাক্তারি করতে যায় না তোমার সেই ক্রেডেন্সিয়াস নাই মানুষকে সব গোপন করে রাখছো হাইট্রো রাখছো এটা করে এটা খুব একটা অন্যায় অসৎ কাজ হচ্ছে মানুষের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে তুমি যদি এগুলো কন্টিনিউ করো আমরা কিন্তু তোমার সাথে কাজ করতে পারবো না প্লিজ আমাদের রিজিকটাও তুমি হারাম করতেছো এই কথাটা কিন্তু ওনারা বলছেন ওইটা বলার নাই আমার পিএইচডি ডিগ্রি ধরে ধরতে চলে আসছেন এই যে লাইক ভিউয়ার খোঁচা দিলেন ওটা নিয়ে কিছু বলেন নাই আমার দৌড় ধরতে চলে আসছেন এবং এই যে কয়েকদিন আগে যখন আমাকে খালিদ ফারহান ইমেল করছে খুব সুন্দরভাবে ভদ্র ভাষায় ইমেল করছে এবং একদিন আমি ওর আর্গুমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করি নাই এবং ইমেলের শেষে আমাকে
ফ্রডের পর ফ্রডের পর ফ্রড চোদ্দ গোষ্ঠী ফ্রড ওনার বাবা একজন বইটা সন্ত্রাসী শিক্ষক এগেন আমি আরেকবার এই পয়েন্টটা মিক করি আমি কিন্তু ওনাকে পার্সোনাল অ্যাটাক করার জন্য এগুলো উল্লেখ করতেছি না জানি শুনতে খুব খারাপ শোনাবে ওনার কাছে উনি কষ্ট পাবেন শুনলে ওনার বাবাকে সন্ত্রাস শিক্ষক বলে বেড়াচ্ছেন কিন্তু আমি পয়েন্টটা মিক করতে চাই ওনাদের আশেপাশে সবাই ফ্রড ওনার ওনারা উনি ওনার ওয়াইফ কাজ করতেছেন কার সাথে উনি ওনার শ্বশুর হইতেছে শ্বশুরমারে যার একজন ফ্রড ইয়ে মানে সন্ত্রাসী ধরনের শিক্ষক একজন অমানুষ ধরনের মানুষ সো আপনারা এই চারপাশে এই ভণ্ড প্রতারক ফ্রড সন্ত্রাসী ধরনের মানুষের মধ্যে থেকে দিব্যি অবলীলায় জীবন পার করতেছেন দিব্যি অবলীলায় এগুলো সব কিছু বাটপাড়ির মধ্যে অবগ্রহণ করতেছেন এবং আমার এখন সন্দেহ যে আপনাকে ঘাটলেও হয়তো কোনো বাটপাড়ি পাওয়া যাবে বাঙালি বাটপাড় সারিয়ে দেখেন একটু আগে একটা ইনবক্সে আমাকে একজন একটা ইয়ে পাঠাইলেন একটা লেখা পাঠাইলেন একজন দেখেন আপনারা অবিশ্বাস্য ব্যাপার এক বাংলাদেশি লোক সে এই যে উনি সৌমিত্র দাস হচ্ছে পোস্টটা দিছেন আর যার ব্যাপারে পোস্ট দিছেন ওনার নাম হচ্ছে এগুলো ফ্রডদেরকে এক্সপোজ করতে হবে তো এই জন্য মোজাম্মেল মিয়া তো আমি একটু দেখাই আপনারা ফেসবুকে সার্চ দিয়ে পড়ে নেবেন এই যে সৌমিত্র দাস আর যে ফ্রডকে বাটপারকে নিয়ে পোস্ট দিছেন তার নাম মোজাম্মেল মিয়া মোজাম্মেল মিয়া এই যে মোজাম্মেল মিয়া উনি ইউসিএল থেকে ইউসিএল থেকে না না ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন থেকে উনি পিএইচডি করছেন ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন কিন্তু খুব ভালো র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন উনি প্রথমত বইয়ের থেকে পড়াশোনা করা ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন থেকে পিএইচডি করা ব্রাক ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করতে যাচ্ছেন এবং আসানুল্লাহতে সম্ভবত পড়াইতেন এই যে ইয়াহিয়া আমিনের স্যার সাইকোলজি সাইকোলজি স্যার এই অ্যাকমপ্লিস ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক এটা পড়লে আপনারা জানবেন কোন লেভেলের বাংলাদেশি টিপিক্যাল বাটপার সে যেই বাসায় ছিল ওই বাসার ভাড়া দিত না এবং কারেন্ট বিল ফাঁকি মারত মারত মারছে এবং বিল টিল না দিয়ে যারা ওনার সাথে শেয়ার করে রুম থাকতো তাদের সব কারোর কাছ থেকে টাকা তুলে তারপর উনি দেশে চলে আসছেন সবার টাকা মেরে দিয়ে সো এই ক্রিডেন্সিয়ালসের লোক এই লেভেলের বাটপার তাইলে আপনাদেরকে যেটা বুঝতে হবে আমাদেরকে কেস বাই কেস স্টাডি করতে হবে কারো ক্রিডেন্সিয়ালস দেখেও যেরকম বিশ্বাস করা যাবে না কারো ফলোর সংখ্যা দেখেও বিশ্বাস করা যাবে না কারো দাড়ির সাইজ দেখেও বিশ্বাস করা যাবে না কারো হইতেছে হিজাব দেখেও বিশ্বাস করা যাবে না আমাদেরকে কেস বাই কেস সাবস্টেন্স দিয়ে বিচার করতে হবে ইয়াহিয়া আমিনের গ্যাস লাইটিং ভাতাবাজি কথাবার্তা কথাবার্তা বিশ্বাস করা যাবে না সাবস্টেন্স খুঁজতে হবে আপনাদের কী কী ডিগ্রি আছে দেখে আমাদেরকে একটু দেখান তো ভাতাবাজি কথাবার্তা বন্ধ করে করে কুশল এবং সিয়া সুষমা রাজাকে বলতে হবে আপনাদের এই যে ধর্মের লেকচার ধর্মের লেবার সারাদিন ভা এসব ভাতাবাজি বাদ দিয়ে টু দা পয়েন্ট একটু কথা বলুন তো ইয়াহিয়া আমিন ফ্রড কিনা এটা একটু টু দা পয়েন্টে বলেন এবং ফখর ইসলাম ভুল কী বসে সেটা একটু টু দা পয়েন্ট বলেন এই যে রিকশালা ভাইকে পিএইচডি ডিগ্রি অলা লোক রিকশালা ভাইকে প্রকাশ ও সদা বলবে গালি এগুলো বাদ দিয়ে সো এই জন্যই যে দেখেন ফ্রড কত রকম হইতে পারে এই পরিমাণ অ্যাকমপ্লিস ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক ফ্রড সো শুধু অ্যাকমপ্লিস ব্যাকগ্রাউন্ড শুধু পিজি ডিগ্রি থাকলে যে ভালো মানুষ হয়ে যায় না সেটা কুশল কাছ থেকে আমাদের জানতে হবে না সারা বাংলাদেশ এইসব ফ্রড দিয়ে ভর্তি সারা সবসময় যে আমি গালাগালি করি ঢাকা ভার্সিটির টিচারদের স্টোরি বলি নেই আপনাদেরকে ঢাকা ভার্সিটিতে আমার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হওয়ার আমার যে প্রমিস ছিল আমাকে প্রমিস করে নিয়ে যাওয়ার পর কী পরিমাণ হ্যারাসমেন্ট আমাকে করা হয়েছে সেই ঘটনাটা আমার এই চ্যানেলে কিছুদিন আগে বলছি কারা আমাকে এই হ্যারাসমেন্টটা করছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাফিয়া সন্ত্রাসীর মতো কাজকর্ম সো শুধুমাত্র পিএইচডি ডিগ্রি থাকলেই যে ভালো মানুষ হয়ে যায় না শুধুমাত্র ডিগ্রি থাকলে যে ভালো মানুষ হয়ে যায় না শুধুমাত্র বড় দাঁড়ি রাখলে যে ভালো মানুষ হয়ে যায় না শুধুমাত্র হিজাব পড়লে যে ভালো মানুষ হয়ে যায় না শুধুমাত্র ধর্মের কথা বলে ফেসবুকে পোস্ট দিলে যে ভালো মানুষ হয়ে যায় না এটা ডক্টর কুশলের কাছ থেকে আমাদের আমার জানতে হবে না আশা করি বাংলাদেশের দূরে জানতে হবে না এই প্রতারকগুলোকে দেখতে দেখতে আশা করি একটা সময় আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন যে সাবস্টেন্স খুঁজবেন ডিগ্রিও খুঁজবেন না ওই দাড়ির সাইজও খুঁজবেন না হিজাবও খুঁজবেন না সাবস্টেন্স খুঁজবেন দেখবেন কে সাবস্টেন্টিভ কথা বলে দেখবেন কার সাবস্টেন্স আছে